就好了。范闲独自进林，我们全力击杀。小心，千万别让小姐受伤，知道吗？是。怎么样？看到了。范闲呢？只有小姐，没有范闲。什么？没有范闲？啊啊，是我我偷偷摸过去的，看见小姐和大少爷他们，范闲不知道去哪儿了。这是什么情况？别紧张，我们等，等范爷出现，再去杀。是。就在前面。太平别院是我娘住过的地方，我不能让别人知道我来过，所以想出了踏青的理由。我知道，我会替哥保守秘密的。五竹叔一会儿也来。你们还没见过，五竹叔好相处吗？话上了些。你们来是为了凭吊？是为了一把钥匙。钥匙？就在前面。墙上没有荒草，这地方有人打理。或许有人住着。不对，要是有人住的话，这个时辰应该有炊烟升起。或许吃得早呢。这附近这么安静，一点鸟叫都没有。不管怎么样，先过去再说。你看，这边花好美，我们摘回去给嫂子。哼，毕竟跟嫂子说我们是来采花的，我们快些回去，别让他们等急了。给过太子殿下，三表哥，范闲呢？他去采花了，你找他。都起来吧，不必声张。你我出去走走。范闲回来，让他等我。好。什么时辰了？该动手了。要失败呢？这些人早年一直养在城外，就算失手，也不会牵连胜负。更何况，在这之前，他们甚至都没见过范闲，不会露出马脚的。先生。助我两多。若并无高手护佐范闲左右，那拱儿的死，只怕再无昭雪之日。老老老大，怎怎么样？他走了？谁走了？哦，小姐和一个年轻男子，单独离开了。袁先生早就交代过，这小姐引出来的
必定是范闲。嗯，记住了，一会儿百般威胁，一定要逼他身后的高手现身，明白了吗？嗯，是。住手。三表哥，你的护卫呢？车架都停远了。那也太不小心了。他们在，说话不方便。三表哥想说什么呀？昨晚你父亲到底对你说了什么？我来猜猜啊。林相对范闲的猜疑还没有完全消除，没错吧？也不难猜，林相一生行事谨慎，却对范闲的信任太快了些。只是你很为难吧？哥，看不见射箭的人。待着别动。哥，放心，不会有事。谁放的箭？是不想人靠近太平约。竹鼠，还算机敏。其实让若若看见也无妨。放心，他睡会儿就能醒。我知道沙林拱的是谁。又要说是二表哥动的手，凶手是谁啊？不是范闲，你也不必为此苦恼。那到底是谁？回去转告林相，杀人者，确为宗师。然后呢？悉数转告。林相自然就懂了，为何不能与我说？哎呀，此事啊，事关重大。范<笑>闲，你末日将至！你叫我什么？此人并非范闲。不必遮掩，我等与范闲仇深似海，就算是化成灰，我等也认得。真不是。小姑娘，你不必慌张。我等要杀的是范闲，我们与你素未相识，自然不会加黑。什么章程啊？这都是你父亲的手笔。你，你休得胡言！我告诉你，我等与你乃是私仇，与林相并无瓜葛。素不相识，你怎么知道他爹是林相呀？嗯。<笑>来人，带到僻静处。取他性命！这这这这等一下，他是太子、啊。这，这两件我瞧见了，九品的身手。现在怎么办？我托住，你绕个方向，前进去寻钥匙。这地方我没来过，要不咱俩换一下？我诱敌，你进去找。九品剑手。世上罕见，你不行。那这么大地方，我上哪儿找去、啊？吴中方塔的对面，静卧房，查书架、床底。你想起来了？见到这高墙，记起一些。你怎么有底？睁眼一下，遮什么遮？刚才都漏了。哦，哎，许久都没发现人，要不咱给他放了？这是
，要去见林相。闭嘴，王公子，走，走。知道，哦，没动静。几弹弓啊！去吧。你也不用出来，我就坐在这儿。你若有胆，收我一剑试试。我在，没事。小心我吃完这块，我就进去了。没人。
up. Sin 陛下怎么在这儿啊？我我我我我今日与婉儿约好了城外郊游，啊，然后我就四处闲逛逛，呃，走到这儿发现那个院子，觉得有点口渴，就进来讨口水喝，找口水喝，接着说。然后找着找着就找见陛下了他是个什么样的人陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛下陛
，带朕回京时，就要一个营的兵力保卫这里。从此以后，这所别院的周围就不能再有人了。你捡了条命啊！要知道，九品以上，他们能听到墙内另外一个人的呼吸，他们通过声音就能断定朕在什么位置，然后用剑来刺杀你。隔墙听呼吸声辨位，已非常人所及。他们已经不是常人了。殿下，臣不必拘泥，不必解释，我已然知晓了。我派人送给二公子的挽联，林相收到了。你怎么能确认杀人者是大宗师呢？二公子死因的文卷，监察院一共出来两份，送往宫中那份，方才把话说透。这些事为何让我知道呢？我在朝中孤立无援，想和林相结盟。太子微服内海，麾下才俊云集，怎能想到与老朽结盟？自己是自己知，门下追随者众多。却无一六不重臣，父王、太后都不看好我。如今倒是老二声威玉龙，说不准什么时候，我这个太子的位置啊，就要拱手让人喽。老夫能做些什么呢？林相统领百官，你我联手，才有一线生机啊。林相还在犹豫什么呢？二公子之死必是宫中所为，只有你我联手，才能查明真相，找出真凶，为二公子报仇雪恨呢。若下令杀人的，是当今圣上。心中知道便可。怎么还特意将范闲叫来呢？林相日后鼎力支持，必定是他。太子的意思是，北齐之争已攻陷一周之地，前日前线停战，北齐使团已经在赴京的路上了。这与我何干？此战起因。是由你追查司礼礼而起，这么说来，还是你立了头功。你我虽有争执，但却从未有过不解之仇吧？你有才名，我亦惜才
，何不携手？内裤终将会转交你手，我不抢便是。今日起，我林相都是你身后避主，保你一飞冲天。你好好想想，你我都还年轻，待我登基，未必不是一场有始有终的君臣佳话呀！外边休要喧闹，是一点规矩都没有啊！外面到底是怎么回事？救驾，绝对不可能！发生什么事儿了？太子刘邦，外面死状惨烈，必须决定高手所为。哎，做什么？出去看看。危险！这儿就我一个能打，难不成让太子出去谢必安，听说你文武双全，下回咱俩换把剑试试。你别怪他。谢必安天生冷脸，对我都没有好话。没想到你来，我也没想到你来。别听屋里那废的，总是话说的好听。我什么都没听见、啊。进去看看。嗯。地滑，慢点走。嗯、小王救驾来迟，太子殿下恕罪。你这是什么章程？听闻太子被人劫持，心急如焚，故带谢必安前来营救。不过太子不要担心，这门外的匪徒已经被谢必安杀绝了。林相也是来救人啊？啊，我路过。门外匪徒可认识？从未见过。那就好，我还担心谢必安出手没个分寸，伤了自家人。<笑>二殿下宅心仁厚，叫人赞叹呢。哪有？既然太子之危已解，老夫就先行告辞。我是看你剑不错。多少钱买的？走吧，好，好剑。
时时刻刻盯着我呀。殿下为国之储君，又是兄弟，敢不尽心尽力护持殿下安全吗？好一番兄弟情深呐、啊，听得我好生感动啊！臣的本分。不过太子殿下，请放心。这京都城内，什么事儿都由我替太子瞧着，哪怕是一点风吹草动，都瞒不过我。哎呦，那我便安心了。不如我送太子殿下回东宫。求之不得。老二怎么来的那么快、啊？这两位相互有的紧呢。世伯真要跟太子结盟？说说罢了。两头结缘都不得罪。此时朝局混乱，可以借这个机会把你推上去。这回是真心实意，再无猜疑。只是不知道我时间还有多久。可是世伯看上去身体健康，暂时死不了。我是说，在我这个位子上，不知还能站多久。其实做官和做人都一样，犹如屹立山间，越是向前，越要谨慎，否则便会万劫不复。自己能退吗？站上去，就退不下来了。相爷，都被杀了，没留一个活口。他们的家眷都在城外。我要收尸，不能留下任何一点把柄。家里的好生安置。你不要觉得我心狠。心软，反害其身。好了，不多说了。今天你也经历了不少，早点回去吧。绪不宁。今天发生太多事儿了。燕小乙的神剑，谢必安的杀行，在太平别院遇到了皇帝。林若甫彻底消除了对我的猜疑。还有，老二跟太子之间针锋相对，是哪件事情让你不安？太子在拉拢我。你我虽有争执，但从未有过不解之仇。你有才名，我亦惜才。何不携手呢？这有什么问题？我们过去都认定，林拱在牛栏街设局杀我，背后是太子主使。可是现在，他却说与我没有不可化解之仇。或许以为你不知真相。林拱杀我一事闹得满城风雨。若真是太子主使，他不可能轻易对我放下戒心。或许这是搪塞之言。他特地说要见我。而且我看他神色，是真心拉拢，所以，所以我一直在想，难道背后指使林拱杀我的，不是太子，会是谁？我也想知道会是谁呀、啊。想不出，就日后再想。
。哎，有的时候我真是羡慕叔的性子。你学不来。嗯，我确实学不来。钥匙找到了吗？没有。那就是在宫里，小姐生前留下的东西，好些都在那老太太手里。哪个老太太？太后。嗯，确认了所在，那便好办了。唯一的麻烦，宫里那个大宗师洪四祥，他是在皇帝身边呢，就守在太后左右。没有比这更糟糕的局面了。这些个毒蚊子咬一下可痒得很吗？可不是嘛！哎，你看太后那边好像都没有蚊子、啊，红公公在哪儿？毒物不敢靠近。到时候还和今天一样。哪样？我拖住大宗师，你进宫拿钥匙。叔，宫里不只有大宗师，今天那个燕小乙，他是侍卫大统领，常年在的。交给你，你这么信得过我？这世上，除你之外，我无人可信。叔，你有没有感觉过寂寞？没有。我娘过世之后呢？也没有。没有。等你老了，我陪着你。我大概不会老，<笑>那就等我老了，你陪着我。如果那时候你还这么想，好。你说我这辈子有记忆以来第一眼看到的就是你，说不准将来最后一眼也是你。可能那个时候你还是不老。我们不是该说进宫找钥匙的事吗？是啊，继续吧。嗯、现在的问题，你认识太后寝宫吗？不认识。啊。那好，找机会进宫。记得摸清路线。哎，这就巧了，明天我正好就要进宫，怎么样？好，记得瞧路。这世上就没有什么事能让你惊讶的吗？没有。行，你厉害。许久不见，夫人风采照人呢。公公还是那么会说话，不知今儿哪几位想见我们贤儿？几位看着郡主长大的。都想瞧一瞧范大公子，还有太后那边，也要看一眼，不过要等午膳后了。先去哪儿？夫人来了，自然先去一贵嫔住啊。那皇后呢？皇后今日身子不适，就先不见了。这边请。我知道你去过御书房，但这儿才是真正的后宫，别四处探看，说不好就有人参你一个堕曼失仪。哎，姨娘跟姨贵嫔认识啊？姨贵嫔是我堂妹，皇室素来对我柳家恩重。那姨娘还嫁给我爹，图什么呀？老娘乐意。好，懂懂，真爱啊！待会儿见面别太傲气。我懂，要给姨娘面子。姨贵嫔是三皇子的生母。不可轻视。三皇子不是太子吗？我朝惯例，太子独立位于皇子顺位之外。姨贵嫔的子嗣啊，虽然年幼，却也算是三皇子。哦，那这个意思是，太子没资格有亲人，更不方便有兄弟
，这话你也敢说？哎，姨娘跟一桂平多久没见了？四年了。这么久？进了宫，亲情就断了大半。一桂平生性凉薄。柳家根底深厚。在时常入宫，有内外勾结的嫌疑。这么说，这宫墙倒成了他的囚笼。谁说不是呢？你们啊，可真忍心把我扔在宫里，就再也不管了？我连个说话的人都没有。毕竟柳家是外戚，要学会避嫌呀。你都是范家的人了，何必顾虑这些呢？今儿不是来了吗？要不是你们家范大少爷要去婉儿啊，我们姐妹还不知何时才能再见呢。你就是范闲，侄儿范闲拜见柳姨。范公子。叫娘娘，不能失仪。果然是个好孩子。范闲一行已到了宜贵平处。嗯，柳如玉进宫了。是。多年未见，宜贵平应该欢喜的很。据说那范闲不顾礼仪，直接叫他柳姨。宜贵平喜笑颜开，到现在都不曾放范闲离去。嗯，李仪见多了，反倒渴望亲情。范闲这一叫，聪明。接下来他要去哪里？问过了，依序是书贵妃处、宁才人处。午膳后，太后会见他一面。若是抓准了时机。安排个宫女洗浴，正好让范闲撞见。你觉得如何？我说笑的，痕迹太重也不够有趣。派人跟着他，听听他都说了什么。不见三皇子，这孩子啊，怕生，不敢见人，实在是叫人无奈啊。我小的时候玩才是天下最重要的事儿，要我浪费时间见几个不认识的人，我也不乐意。你这孩子倒是实诚，<笑>说他实诚的呀，你恐怕是古往今来第一人。哎，柳姨慧眼识珠，你这孩子。倪桂平，淑惠妃和宁才人那边还在等着，午膳后太后也要见。范公子，柳姨，要不我先过去，咱们都是自家亲戚，以后我常来看你。你去便是，你留下来陪我说会儿话。这，他们要见的是范闲，不妨事。姨娘留着陪柳姨，我自己可以。若若也留下吧，喝喝茶，吃些点心。我陪哥哥一起去吧。那你自己去小心些，其他娘娘面前，可别再这般轻浮了。不能说轻浮，我觉得这孩子是诚挚。<笑>你是被他给骗惨了。现在要去淑贵妃处，淑贵妃是二皇子的生母。二皇子为人颇为有趣，不知他娘是怎样的人物啊？这几位里，淑贵妃是最为严苛的。但也是我最放心的。放心，哥见他绝对过关。为何？因为哥是才子啊。哼。哎，小姐，范公子呢？在那儿呢。哎呀，我算是知道为什么叫淑贵妃了。什么？啊，没什么。啊，范公子，赶快坐下吧。淑惠妃马上就到了，拜见淑惠妃。
饭已经到了。哦。坐吧。把这本书放到左边第二个书架的第二层。你那首诗不错。万里悲秋，常作客。啊，贵妃娘娘没有咱了。你看书局了？啊啊，是。有孤本吗？都都是些小说画本，古书倒是没有。听说《红楼》是你写的？其实是一位曹先生写的，我只是偶然见过，抄写下来。哪位曹先生？古来杂文我素有收录，怎么未曾见过？书写的倒是极好，啊，多谢贵妃娘娘没有在。近日里，读些什么书？你出书，我弄铺面，四六分账，我四你六，你看怎么样？掌门，商贾之道，终究事与粗鄙。贵妃娘娘教训的是，我儿子又在宫中长大。我们都把她当女儿看，所以要见你一面。程泽也一直夸你。程泽又是哪位？哦哦哦，是二二殿下啊。我这儿子心气高，他能夸人，难得。我跟殿下也算是一见如故吧。你大约是被他骗了。啊啊！他心思深。从不与人一见如故。啊，他的事情我不多说。相处久了，你自然会明白。有件事情你大概不知道。嗯。我爱读书。知道，知道，我我已然知道了。你是晚辈，来一趟，我应该送你一些礼物。俗我素来不喜，就送你几本古籍孤本吧、呃。也不知道你喜欢什么。其实我……然而你想要的，我也未必舍得送你。还是由我挑选几本送你吧。呃，都行。你也不方便提着。我差人送到一贵嫔那里，走时带上，如何？娘娘说的是。你还有事吗？哦，呃，那那那那那下臣先告退了。这边哦，这边这边。真没想到这性子跟二殿下差这么多。淑贵妃淡雅的很，平日不爱说话。哥哥有才子之名，她才愿意多看你一眼。实在是难跟上这话题转变。接下来是宁才人，大皇子的生母。哎，这大皇子在边塞领军，手握兵权，他要争太子之位，岂不是占尽上风？嗯嗯，公公没事儿，你不说没人知道。大皇子不会争，也争不了。为何？宁才人是东夷人，当年陛下北伐鲁回来的，当时陛下在战场受了伤，宁才人日夜照料，这才脱了奴籍，后来入了宫，生了大皇子。所以这大皇子有一半他国血脉，因此不可能继承皇位。宁才人也因此不被太后所喜。本来已是妃位，多年前不知出了什么变故。
被夺了尊位，降为才人。嘿，老太太心眼还挺小。<咳>哎呦，我说，分的公子啊，老奴这条命还未活够啊。公公放心，我又不会当着太后的面这么说。我说，范大爷，您还想当着面啊？平时就要慎言。那么多老太太，谁知道我说的是太后啊？嘿，你就是范闲。回娘娘正式下臣，胡子都没有。什么？胳膊也细了些。你这样的竟然能杀死程巨树，他可是八品高手，我不太信。回娘娘，当街交的手，许多人瞧见。你应该再壮实些，粗犷些。总之，不是现在你这个样子。罢了。既然婉儿喜欢，就这样吧。就完了。对呀、啊，我们今天就是瞅一瞅，满不满意还得婉儿说了算。娘娘看得透彻。好了，下去吧。哎，哎，禀命才人，太后那边，母善后要见范闲。呃、哎，见吧，我又没拦着。啊，呃，不是，您瞧，已然这时辰了，呃、哎。哦，原来你是要来吃饭的。我,我不是，我没有，我。哎，你也坐吧。老农不敢。我这儿倒是没有这些规矩。尊卑有别，老农真的不敢。随便你吧。早有耳闻，范家有女才貌双全，婚配了吗？还没有。我有个儿子，倒是直爽。等他回京，要不要见见？啊？呃，我还没想嫁呢。<笑>紧张什么呀？我又没逼你。来，动筷子吧。哎，主食呢？上主食。回娘娘，我用不着主食。我给你哥哥要的。这么多？不必拘谨啊，一席五之人。必须要吃饱，我这真不是拘谨。吃吧，不够再添。来，尝尝这肉，嗯、快吃嗯。嗯。那么一大盆，他全吃了，剩了不少。你不觉得这范闲还挺有趣的吗？殿下觉得有趣，便是有趣。嗯，说起来，我才是婉儿的母亲。她进宫了，为何不来见我？公主，您忘了，是您自己说不愿见她，说是怕会厌烦。可我现在觉得，见她是件有意思的事儿。她还在宁才人那边。这会儿，应该已经到太后寝宫了。我要见他。等等，这么有趣的事，不能只有范闲。把小乙叫来。是。让他带着弓箭。都记住了吗？从入门到太后寝宫，都记住了。回去画张图。嗯。范公子，呃，要不您就在这儿跪吧，太后看看您。跪这儿？啊，是。门都不进。太后的意思，跪吧。我见陛下都没跪，跪吧。算了，看在岁数大的份上。哎
他和我侄啊，放工子归。我陪我哥。我跪在这儿，他瞧得着我吗？这是肾炎，红公公。四个宗师都是谁啊？我们庆国占了两位，流云散手叶流云，这还有一位神秘未知。据说，是隐藏在京都的皇宫里。也有人猜测啊，她是皇宫里边的一个老太太。太后说了，你不该为了年岁大而跪。你跪这儿，是因为君臣的本分。太后还说，下次见陛下。也要去洗，他在那里边能听见我，是你听见的。后宫里说话行事，最好小心些。也不是谁都有您这样的好耳力。太后要我告诉你，好好对婉儿，若让她伤心了，只怕你要拿命来活。也请洪公公转告太后，他刚才那些话只会适得其反，反而让人更不敢接近婉儿。怕了，我对婉儿好是发自自己的真心，我护着她，不是因为太后说了什么。只盼你记住自个儿说的，送她出宫吧。洪公公，您是四大宗师之一吗？那孩子有些不服气。不过他说，他会真心对婉儿。我瞧着，不像是假话。真心这东西，能够有多久啊？太后不见见他吗？小一辈里，还算聪慧的。远远的见过了，不喜欢。为何？说不清楚。这孩子。我总觉得在什么地方见过，太后不该见过他才对啊。是啊，也许是哼没有眼缘吧，随他去吧。今天总算没出什么岔子啊！哎呀，范公子，今天这一件您和郡主的婚事，就真没有什么阻碍了。老奴就先道一声喜，讨个口彩。你你你这，老奴是真心道喜，晚辈也是真心感激。那老奴只能缺而不恭了公主要见范闲。哎，事先并未提及呀、啊。之前不想见，现在要见。既既是为了婉儿而来，殿下自然是要见的。烦请带路吧。殿下要见的只你一人，他们两个自到一贵嫔处候着。哥，请。
殿下在里边等你，公子请。臣范闲，见过长公主殿下。听说你师从废界，医术高超，婉儿的病，如今也有了起色。只是恰好知道些偏方，可有治头疼的偏方？头疼病因诸多，老师当年教到此处，也是颇为头疼。就真的没什么好法子吗？倒是跟老师学了些按摩的法子，或许能够舒缓疼痛。给我试试，怕是不太方便。范大才子怎么这么古板？过不了几日，你便是我儿子了，怕什么？既是长辈有命，自当遵从。开始了吗？嗯。你这手法也是和费界学的？老师传授的认血之法。嗯，确实舒缓了许多。主要是为了活血，血脉若是供给脑部不足，也会头疼。费界何时教你的？那都是小时候的事儿了。哎，倒是没想到，范家和监察院却是走得这么紧密。或许只是家父与老师的私交。嗯，当年他们确实认识。啊，对了，你奶奶在儋州可还好？身体好得很，嗯，那就好。当年我最喜欢你奶奶，总是喜欢跟在她后面。奶奶一向虎端。嗯，听说你开了个书局，淡泊书局，一笑大方了，总比裹在朝政里安全。牛兰街刺杀，吓着你了吧？臣时时记得。听闻你有个护卫死了。他叫滕子行。不只是我的护卫，也是我的朋友。生离死别，在所难免。殿下说的没错。<笑>哈哈哈哈我说了什么好笑的事吗？不是不是，我就是想着刚刚那些话，觉得好生有趣。哪里有趣？一个布局刺杀的，反过来安慰被杀之人，这不好笑吗？牛兰街刺杀，是我安排的。也就是说，你那个朋友，也是死在我手上的，这不好笑吗？嗯？怎么不按了？你一个人安排的？是想问太子知不知道吧？是，我虽支持太子，但也不会事事告知。林拱偷偷投靠到我手下，太子一概不知。说起来，林拱是个听话的孩子，可惜死得太早。我听说，你一直想为那个护卫报仇。他叫滕子京，死人的名字就不用再记了。这仇。报吗？广信宫里这会儿一个人都没有，你想干什么？
就能赶上。犹豫什么？报仇不是你只想做的事吗？难不成是我的身份吓着你了？还是说，你那个朋友终究是白死了？刚才还漏了个穴位，现在好点了吗？你按的真好，现在只是有些轻微的不适了。那我再多帮你按会儿。嗯。臣倒是要向殿下道谢。谢谢我？谢我杀你吗？谢殿下为我解惑呀！到今天，总算知道要杀我的是谁了。不客气。多问一句，儋州那次刺杀也是我，是为了担心内库大权旁落？嗯，开始是。后来呢？后来觉着你这个孩子有意思，有意思的人。杀着才有趣，不是？殿下好眼光，我也觉着自个儿有意思。刚刚就没想着动手。想了。怎么又收了？臣想跟殿下打个赌。说。刚刚我要是动手了，今日此事，便是小臣丧命之事。我说的对吗？好了，出来吧。嗯。你这么聪明，我越发觉得你有趣了。那您要是没别的事儿的话。臣先回去了。嗯，啊，如果刚刚没有人埋伏，你会杀我吗？别急啊，来日方长嘛，这个问题殿下早晚会知道答案。嗯，我等着。我走了。嗯，有意思。又见面了，念统领，还会再见面吗？